身体越来越差，生意也越来越难做了，何止啊！其他家族的人都看不起我们，于吉家还抢走了最近所有来我们这儿留宿的商队。再这么下去，我们也只能出去打劫了。到于吉家传个口信吧、啊，他们这么做坏了规矩，我要跟他们的族长谈判。邵、呃、<笑>主任，您想的太简单了，于吉族长那只老狐狸才不会搭理我们。毕竟，只有族长才有资格跟族长谈判。那就开打。打仗可不是儿戏，也得由族长点头。我，小少主，想对我们发号施令，等你成为族长再说吧。虞姬家最近的所作所为，确实违反了规矩。我已经找他们族长谈妥了。他们会给何一家支付相应的赔偿。穆穆族长，欢迎大家光临。轩儿，你阿他身体还好吗？轩儿，你阿他他怎么样了？他，在一个月前就神志不清了，整天风言风语，就连我，也不认他。我们这次上门拜访。本是为了商量你和阿依亚的婚事，但看你阿塔现在的情况，并不适合谈这些。什么？好好照顾你阿塔吧，我们一会儿就走。等等一下，跟我谈吧，我迟早都会继承族长之位，就让我来做主吧。玄儿，凡事都有个先后，比起你的婚事。照顾你阿塔才是当务之急呀、啊！阿塔，我该怎么办？家族被人骑在头上，生意还要靠别的家族帮忙。大王，还有阿依亚跟我的婚事，继续拖下去，我们何一家就要完蛋了。阿塔，我该怎么办？是的。求你醒过来，给我指路吧，哪怕只有一句话。是，是，是。阿塔，你醒
醒了，刚才是在叫我吗？是别人。接受了解他。前些天从马上掉下来，摔断了腰。吴一说，看到有人起不来，他一直很痛苦，可是我却什么都做不了。哥哥们都死在战场上，现在只剩我一个人，我该怎么办？我该怎么办？别担心，只要带上这种冷清的羽毛，就会得到无上的勇气和毅力。假如我受制于极端邪恶者的法术，那该怎样解除呢？去找跟羽翼硕大的雄鹰羽毛，因为那鸟中之王的羽毛将赋予他威严和神圣的灵光，保佑他安然无恙。来，跟我一起为我们的家族祷告吧。现在只能给你两根羽毛，剩下的三个将来等我嫁给。
给你的时候再给你带上。一切都会好起来的。瞧、啊，你戴上了羽毛，多威风，就像一顶耀眼的王冠。阿、啊、姨啊,啊，王冠。把我还给你的王冠扎上五根羽毛。